안녕하세요 이한정원의 이한입니다 오늘 소개해드릴 살림템 제품 정보는 영상 제목 클릭하시면 더보기 페이지에 안내해 두겠습니다 첫 번째 소개할 살림템은 싱크대 배수망입니다 모양은 깊이가 깊지 않고 얕은 편이에요 저희 아파트에는 음식물 탈수기가 설치되어 있는데요 안쪽 바닥 부분이 튀어나와 있어서 일반 마트에서 판매하는 스텐 배수망은 이 튀어나와 있는 부분 때문에 사이즈가 맞지 않아서 사용할 수가 없었어요 기존에 있던 배수망은 모든 틈새를 닦기가 매우 불편하고 물때도 너무 금방 끼어서 깨끗하게 관리하기가 정말 어려웠어요 우연히 본 영상에서 이 배수망을 알게 되었고 바로 구매를 해서 사용을 해봤는데요 만듦새 퀄리티도 좋고 일단 심플하게 생겨서 닦기가 매우 간편해요 음식물 쓰레기통에 버릴 때도 편했고요 가장자리 동그라미 주변으로 아주 작은 음식물이 끼는 단점이 있기도 하지만 물로 살살살 방향을 바꿔서 흘러보내면 음식물이 배수망 안으로 들어가서 사용하는 데 크게 문제가 되지는 않았습니다. 그래도 배수망 청소 스트레스에서 벗어날 수 있어서 매우 만족하는 제품이에요. 저희 집처럼 음식물 탈수기가 설치된 집에 강력 추천드립니다. 음식물 쓰레기통입니다. 올 스텐으로 나온 제품도 고려를 해봤는데요. 스텐 재질은 물얼룩이 잘 생겨서 관리하기가 편한 걸로 선택했어요. 우선 가격이 저렴하고요. 가볍고 손잡이가 있어서 옮기기에도 편리합니다. 무엇보다 뚜껑 밀폐력이 좋아서 음식물 냄새가 잘 차단이 되더라고요. 보통 가정에서 많이 사용하는 음식물 쓰레기 봉투 1 5리터 규격이 이 통의 사이즈가 딱 맞아 떨어지진 않지만 가격 대비 냄새 차단이 잘 되어서 저는 오랫동안 잘 사용하고 있는 제품이에요. 휴지통입니다. 뚜껑이 있는 페달로 밟아서 사용하는 휴지통을 사용했었는데요. 뚜껑에 쓰레기 냄새가 배어서 세척을 해도 그 냄새가 오랫동안 빠지질 않더라고요. 이 휴지통은 1년 남짓 사용해봤는데 만족스러워서 소개해드려요. 20리터 규격 봉투를 고정하여 사용할 수 있어요. 휴지통 밖으로 비닐이 보이지 않아서 깔끔하게 사용하실 수 있습니다. 요리하는 도중에도 계란 껍질 같은 쓰레기가 나오면 뚜껑이 없는 오픈형이라 조금 멀리서 슝 던져넣기에도 좋아요. 오픈형 뚜껑 부분이 우드 컬러여서 더 마음에 들었던 휴지통입니다. 야채용 칼입니다. 손잡이 부분이 우드로 된 예쁜 칼입니다. 정말 오랫동안 시카라나로 요리를 했었는데요. 이번에 야채용 칼을 구매해 봤어요. 확실히 칼날이 일직선 구조라 야채 썰고 다질 때 편하더라고요. 가격대가 좀 있어서 오랫동안 살까 말까 고민만 했었는데요. 진작 살걸 그랬어요. 가볍고 잘 썰려서 만족하는 제품입니다. TPU 소재 도마입니다. 환경호르몬 걱정 없는 무독성 소재라고 합니다. 가볍고 칼자국이 남지 않아서 관리가 매우 편해요. 유연하게 휘어져서 썰어놓은 야채를 냄비에 바로 넣기에도 좋습니다. 이 도마는 얇다 보니 칼질할 때 약간 들뜨는 느낌이 좀 있어서 우드 도마에서 칼질할 때처럼 손에 착 감기는 맛은 없었어요. 그래도 간편하게 사용하기에 너무 좋아서 자꾸만 손이 가는 도마입니다. 전자레인지입니다. 우드 손잡이가 포인트인 감성 전자레인지입니다. 앞면은 미러 재질로 되어 있어요. 전체적으로 심플하고 깔끔한 디자인입니다. 
다이얼로 돌려서 시간을 맞추고 시작 버튼을 눌러주시면 간편하게 작동됩니다. 음식이 돌아갈 때 소음이 기존에 사용하던 전자레인지보다 조금 큰 편이었어요. 다 돌아가면 알림 소리가 정말 크게 들려서 다른 거 하고 있다가도 깜짝 놀라서 얼른 꺼내게 돼요. 밥 용기입니다. 이 용기는 아마도 이미 많은 분들이 사용하고 계실 거예요. 냉동되었던 밥을 해동할 때 뚜껑채로 전자레인지에 돌릴 수 있는 재질이어서 안심하고 간편하게 사용하기 좋습니다. 위에 공기를 뺄수 있는 부분이 있어서 이 용기에 담아서 얼리면 수분이 거의 빠져나가지 않고 해동했을 때 촉촉하니 갓 지은 밥맛과 거의 비슷해서 좋았어요. 실리콘 덮개입니다. 이거는 비추천템입니다. 지난번 살림템 소개해드렸을 때 비추천템도 도움이 된다는 분들이 많이 계셔서 이것도 소개를 해드릴게요. 어, 많은 분들이 보셨거나 잘 사용하고 계시는 분들도 계실 텐데요. 저에게는 좀 별로였어요. 일단 신축성이 없어서 딱 맞는 사이즈의 그릇에만 사용할 수가 있는데 잘 맞는 그릇 사이즈 찾기가 어려웠고요. 음, 김치 먹고 남은 그릇 씌워놨다가 세척했더니 김치 색 베임이 없어지질 않더라고요. 실리콘 재질인 걸 제가 깜빡한 거죠. 음, 그리고 씌울 때도 불편해서 지금은 사용하지 않고 있습니다. 그냥 남은 반찬은 반찬통에 넣어서 보관하기로 했어요. 실리콘 얼음 틀입니다. 어, 저희 아이들이 얼음을 좋아해서 자기들이 얼려놓고 먹는데요. 음, 얼음이 잘 분리되고 뒤쪽을 꾹 눌러주시면 얼음이 하나씩 쏙잘 빠져나와서 어, 꺼내 먹기 좋더라고요. 다이소 아이템도 몇 가지 소개해 드릴게요. 밀봉 캡입니다. 일단 알맞은 크기로 잘 잘라야 하고 완벽하게 공기 밀폐가 되는지 저는 조금 의심스럽더라고요. 그냥 돌돌 말아서 밀폐 클립으로 집어주는 게 저는 더 편했어요. 이것도 다이소 제품입니다. 싱크 롤 매트입니다. 이것도 이미 많은 분들이 사용 중이실 거예요. 저도 너무 잘 사용하고 있는 제품이라 소개해드려요. 냄비나 후라이팬 같은 부피 큰거 세척하고 올려두기에도 좋고요. 분리수거 할거 세척하고 건조할 때 파나 야채 세척하고 잠시 올려둘 때 두루두루 너무 편리하게 잘 사용하고 있어요. 아랫부분 공간에도 그릇이 들어가서 설거지할 때도 편합니다. 저는 늘상 펼쳐놓고 사용을 하고 있는데 돌돌 말아서 보관하시기에도 좋습니다. 피크닉 매트입니다. 가격이 일단 3,000원이에요. 컬러감도 예쁘고 최근에 야외 피크닉 때 사용을 해봤는데요. 자연 풍경 속에 이질감 없이 잘 어우러졌어요. 2인용으로 나온 거라 저인 4인 가족이어서 두 개를 구매했고요. 가방이 세트로 있어서 휴대하기에 너무 좋습니다. 마지막으로 최근에 구매한 감성 버너입니다. 식탁에서 고기 구워서 바로 먹거나 탕 끓여서 따뜻하게 먹으려고 구매했어요. 버너 손잡이에 제 이니셜도 새겨 넣었고요. 이니셜은 옵션에서 따로 선택 가능하세요. 이 우드 부분도 추가 옵션으로 선택 가능합니다. 잘 조립해서 사용하는 모습은 일상 브이로그에서 보여드릴게요. 오늘 살림템 소개는 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요도 부탁드려요. 행복한 한주 되세요.